ഏതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രം ഒരുപക്ഷെ സൂര്യന് പകരം ആ നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഭൂമി ചുറ്റിയിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുമായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പിറന്നിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വർഷങ്ങളായി അന്നു മുതൽ എന്നും മനുഷ്യന് അത്ഭുതമായിരുന്നു ആകാശത്ത് മിന്നി നിൽക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ പക്ഷേ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര വലിപ്പമുള്ളവരാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഭൂമികളെ കൂട്ടിവെച്ചാൽ എത്രത്തോളം വലിപ്പം വരുമോ അതാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പം ആ സൂര്യനെക്കാളും ചെറുതും അതുപോലെ നൂറ് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ഇരട്ടി വരെ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ആകാശത്ത് ചെറിയ വെളിച്ചമായി മിന്നി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള അവയുടെ അകലമാണ് നമുക്കവയെ ചെറുതായി തോന്നാൻ കാരണവും ഈ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ജർമ്മൻ ബാനനിരീക്ഷകർ കണ്ടെത്തിയ യു വൈ സ്കൂട്ടി ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രകാശവർഷം അകലെ നമ്മുടെ മിൽക്കിവേ ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനടുത്തായാണ് ഈ ഭീമൻ നക്ഷത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലുതാകുകയും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രം നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ നാല് ലക്ഷം ഇരട്ടി പ്രകാശമാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മടങ്ങ് അധിക വലിപ്പമാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിനുള്ളത് വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിമാനത്തിൽ കയറി മണിക്കൂറിൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭൂമിയെ ഒരു തവണ ചുറ്റി വരാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഇതേ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ യു വൈ സ്കൂട്ടി എന്ന ഈ വലിയ നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നക്ഷത്രത്തെ ഒരു തവണ ചുറ്റി വരാൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങളെടുക്കും ഈ വലിയ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമ്മുടെ സൗരയുധത്തിൽ നിന്നും സൂര്യനെ മാറ്റി ഈ നക്ഷത്രത്തെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗരയുധത്തിലെ ആറാമത്തെ ഗ്രഹമായ ശനിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നക്ഷത്രം സൂര്യന് പകരക്കാരനായാൽ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളും ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ നശിച്ചു പോകുന്നതിന് പകരം ഭൂമിയെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വാസയോഗ്യമായ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എന്താകും ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭൂമി ഈ നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റണമെങ്കിൽ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ഭൂമി ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും ഈ നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റണം അതേസമയം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചായിരം കോടി കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അകലെ നിന്ന് ഭൂമി ആ നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തവണ ഈ നക്ഷത്രത്തെ പൂർണ്ണമായും ചുറ്റാൻ ഭൂമിക്ക് പതിനായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കും കാരണം ഭൂമിയിലെ ഓരോ സീസണും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീസണുകൾ കാണാതെ നൂറുകണക്കിന് തലമുറകൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ചു മരിക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു തണുപ്പ് കാലത്താണെങ്കിൽ വേനൽക്കാലം എന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെ മാത്രം വായിച്ചറിഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ നക്ഷത്രം മിൽക്കിവേ ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്തിനടുത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ശക്തമായ കോസ്മിക് റൈസും അതുപോലെ അടുത്തടുത്തായി നിലകൊള്ളുന്ന മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ശക്തമായ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ ആകാശത്തെ രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ നീലനിറത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തും അതിനു പുറമെ യു വൈ സ്കൂട്ടി എന്ന ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ഓരോ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസത്തിലും ശക്തമായ ഹൈ റേഡിയേഷൻ പുറത്തു വരും ഇത് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ വെല്ലുവിളിയാണ് യു വൈ സ്കൂട്ടി എന്ന ഈ നക്ഷത്രം ഒരു റെഡ് ജയിൻ്റ് നക്ഷത്രമാണ് അതിനർത്ഥം ഈ ഭീമൻ നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ മരണത്തോട് വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ അന്ത്യത്തേക്കാൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മടങ്ങ് അടുത്ത് നമുക്കറിയാം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന
ഭൂമി ഈ നക്ഷത്രത്തെയാണ് ചുറ്റുന്നതെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ഭൂമിയും നശിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാവുന്ന അകലത്തിലേക്ക് ഭൂമി മാറിയാൽ പോലും ഊർജവും വെളിച്ചവുമില്ലാതെ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ പൂർണമായും അവസാനിക്കും അതൊക്കെ എന്തു തന്നെയായാലും നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ സമാന വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഒരു വളരെ ശാന്തനായ നക്ഷത്രമാണ് അതുപോലെ ഉൽക്കകളിൽ നിന്നും മറ്റു ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടും വരുന്ന കുറെ കാലത്തേക്ക് ഭൂമി എന്ന ഈ മനോഹര ഗ്രഹം മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടം തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ